എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം മികച്ച തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിനുള്ള സ്വരാജ് ട്രോഫി നാല് തവണയോളം കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുള്ള മാങ്ങാട്ടിടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിലാണ് മാങ്ങാട്ടിടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് വരെ കൃഷി വളരെ സജീവമായിരുന്നെങ്കിൽ കൂടിയും അതിനുശേഷം കൃഷിക്ക് ഇടർച്ച സംഭവിച്ചതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നിലവിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെയും പഞ്ചായത്തിൻ്റെയും കൃഷിഭവൻ്റെയും കീഴിൽ കൃഷി പൂർവാധികം ശക്തിയോടുകൂടി തിരിച്ചു വരുന്നതായി നമുക്ക് കാണാം നിർമ്മലഗിരി കോളേജും കേരളത്തിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ബഡ്സ് സ്കൂളും മാങ്ങാട്ടിടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകളാണ് വായനശാലകളാലും പള്ളികളാലും കാവുകളാലും നിറക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മാങ്ങാട്ടിടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ ചരിത്രവും പൈതൃകവും സംസ്കാരവുമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇതിനുള്ളത് മാങ്ങാട്ടം വില്ലേജ് അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടങ്കുന്ന് വില്ലേജ് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് വിസ്തൃതമായ ഒരു ഭൂപ്രദേശമാണ് ഇവിടുന്ന് കോട്ടയം പഞ്ചായത്ത് കൂത്തുപറമ്പ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി മാലൂർ പഞ്ചായത്ത് ചിറ്റാരിപ്പുറം പഞ്ചായത്ത് വേങ്ങാട് പഞ്ചായത്ത് ഇതൊക്കെ അതിരുകളായി നമുക്ക് ഇവിടെയുണ്ട് ഏകദേശം പതിനായിരത്തോളം വീടുകൾ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൽ ഉണ്ട് നാൽപ്പത് ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന നാൽപ്പതിനായിരത്തോളം വരുന്ന ജനങ്ങൾ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൽ അധിവസിക്കുന്നു മറ്റൊന്ന് നമ്മുടെ സ്ത്രീ സൗഹൃദ പഞ്ചായത്ത് ബാലസൗഹൃദ പഞ്ചായത്ത് എന്നൊക്കെ തന്നെ അതുപോലെ വയോജന സൗഹൃദ പഞ്ചായത്ത് എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങളുടെ നിരവധി ആയിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ ഇവിടെ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ത്രീ സൗഹൃദ പഞ്ചായത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ത്രീ നമ്മുടെ സ്ത്രീ പദവി പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു സർവേ ഇപ്പോൾ നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിരവധി ആയിട്ടുള്ള എന്യൂമറേറ്റർമാരെ നമ്മുടെ വനിതകളായിട്ട് യുവജനങ്ങളായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വനിതകൾ അവരെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പരിശീലനമൊക്കെ നൽകിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിനകത്തുള്ള സ്ത്രീകളെ സംബന
അവരുടെ നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ അതുപോലെ മുന്നോട്ട് അവർക്ക് എത്രത്തോളം നമുക്ക് സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും തുടങ്ങിയ നിരവധിയായിട്ടുള്ള സഹായങ്ങളും പദ്ധതികളും വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പദ്ധതി ഞങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ നടത്തി വരികയാണ് നമ്മുടെ കിലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ സ്ത്രീ പദവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും സ്ത്രീകളുടെ ഔന്നത്യത്തിന് വേണ്ടിയും വികസനത്തിന് വേണ്ടി ചില പരിശീലനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ സ്ത്രീ പദവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് സ്വയം സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകി വരികയാണ് അവർക്ക് ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിക്കുന്ന നിരവധിയായിട്ടുള്ള വനിതകൾ ഈ പഞ്ചായത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും സംരംഭകരായിട്ടുള്ള നിരവധി ആളുകൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും അവരെല്ലാം പിന്നെ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കുടുംബശ്രീയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പദ്ധതികളുണ്ട് ഇങ്ങനെ നിരവധിയായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന സംരംഭങ്ങൾ ഈ പഞ്ചായത്തിൽ നമുക്ക് നിരവധിയായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയുമെന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബാലസൗഹൃദ പഞ്ചായത്ത് നമ്മുടെ ബാല ഗ്രാമസഭകൾ ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ബാല പാർലമെൻറ്റ് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ മേഖലയിൽ പിന്നെ സുത്യർഹമായിട്ടുള്ള സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ശ്രദ്ധേയരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബാല സഭകൾ നമ്മൾ ഓരോ വാർഡിലും രണ്ടും മൂന്നും ബാലസഭകൾ ഓരോ വാർഡിലുമുണ്ട് അതിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നിരവധിയായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവർ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനങ്ങളും എ ഡി എസുമായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവചിപ്പിക്കുന്നത് ആ തരത്തിൽ ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒട്ടേറെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവിടെ നടക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വയോജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ചില പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അവർക്കൊരു വയോജന പരിപാടി ഈ അടുത്ത ദിവസം നമ്മളിവിടെ സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ് അതിനൊരു പ്രത്യേക ഫണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവരെ ഈ സമൂഹത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോവാതെ അവരെ കൈപിടിച്ച് മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചില വാർഡുകൾ ഞങ്ങളിപ്പം കഴിഞ്ഞ തവണ മൂന്ന് ഇത്തവണ മൂന്ന് എന്ന നിലയിൽ മൂന്ന് സ്ഥാപനങ്ങൾ സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കേരംസ് അതുപോലെ ചെസ്സ് ഇരിക്കാനുള്ള കസേര ഷെൽഫ് വായനാ സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ കുറച്ച് പദ്ധതികൾ അവർക്ക് വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ഒരു ആവേശമായിട്ട് അവർക്ക് തോന്നുകയാണ് അത് തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് നമ്മൾ ഭരണസമിതി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ തരത്തിൽ നമ്മുടെ വയോജന സൗഹൃദ മേഖല എന്നുള്ളതിൽ പഞ്ചായത്ത് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് പിന്നെ കാർബൺ ന്യൂട്രൽ പഞ്ചായത്തായിട്ട് മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളൊരു തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതി ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പദ്ധതി പിന്നെ നമ്മൾ വട്ടിപ്പുറത്ത് കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നാം വാർഡിൽ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വട്ടിപ്പുറത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് പരിശീലനമൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ഈ ഫിലമെൻ്റ് എവിടെയെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം ഫിലമെൻറ്റ് ബൾബുകളൊക്കെ മാറ്റി എല്ലാം നമ്മുടെ എൽ ഇ ഡി ബൾബുകൾ മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി എവിടെയെങ്കിലും നമ്മുടെ എൽ ഇ ഡി ബൾബുകൾ കേടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ തന്നെ നന്നാക്കി എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയും മാങ്ങാട്ടരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഒരു കാർഷിക മേഖലയിൽ വൻ പുരോഗതി കൈവരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു അവസരത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് നമ്മുടെ മാങ്ങാട്ടിടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സംസ്ഥാന തലത്തിൽ തന്നെ പല അവസരങ്ങളിലും അറിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അടുത്തായിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ജില്ലാ ജില്ലയിൽ നിന്നും ആറ് നോമിനേഷൻ ജില്ല സംസ്ഥാനത്തേക്ക് പോയി അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മികച്ച കൃഷി അസിസ്റ്റൻ്റായി സന്തോഷ് കുമാറിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു സംസ്ഥാന തലത്തിലെ മികച്ച കൃഷി അസിസ്റ്റൻ്റായി സന്തോഷ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതാണ് അത് ഒരു വളരെയധികം സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നിരവധിയായ കൃഷി രീതികളാണ് എല്ലാവരും അവലംബിച്ചു പോകുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും പച്ചക്കറി കൃഷിയാണ് നമ്മുടെ മാങ്ങാട്ടൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലുള്ളത് അറുപത്തഞ്ച് ഹെക്ടർ സ്ഥലത്തോ പച്ചക്കറി വ്യക്തിഗതമായും ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ടും വിവിധ ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ടും കൃഷി ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട് നല്ല ഉൽപാദനം ലഭിച്ച് അവർക്ക് നല്ല ഒരു വരുമാനം ലഭിക്കാൻ അതിന് കാരണമാവുന്നുണ്ട് മൂന്ന് പച്ചക്കറി ക്ലസ്റ്ററുകളാണ് നിലവിലുള്ളത് നമുക്ക് അതിന് സുലഭ ക്ലസ്റ്റർ മഴക്കാല പച്ചക്കറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവർ നിലവിൽ കൃഷി ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ
മഷ്റൂം അതായത് കൂൺ കൃഷി നമ്മൾ നൂറ് കർഷക കുടുംബങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ആ പദ്ധതി തുടങ്ങിയത് കൂൺ ഗ്രാമം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നിലവിൽ ആക്റ്റീവായിട്ട് നാൽപ്പത്തി രണ്ടോളം കർഷകർ ഇപ്പം നിലവിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ തന്നെ കൂൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് നിരവധി മാർക്ക വിപണികളിൽ എത്തിക്കുന്നു അതുപോലെ അതിൻ്റെ മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അവർ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ അതിൻ്റെ കൂടെ പറയാനുള്ള തേൻ ഗ്രാമം നമ്മൾ ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ നൽകിയുള്ള തേൻ ഗ്രാമം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നൂറ് കുടുംബങ്ങൾക്ക് രണ്ട് തേനീച്ച കൂടും പെട്ടിയും നമ്മൾ നൽകി അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അവർ തേൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് അത് നിലവിലിപ്പോൾ വിപണനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മാങ്ങാട്ടിനം ബ്രാൻഡിൽ തന്നെ തേൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ മഷ്റൂം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിലാണ് ഈ ഒരു കോളേജ് സ്ഥാപിതമായിരിക്കുന്നത് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വ്യാപകമായ ഒരു കുടിയേറ്റം മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിൽ നിന്ന് മലബാർ പ്രദേശത്തേക്കുണ്ടായി സുറിയാനി ക്രൈസ്തവരാണ് അതിൽ നല്ലൊരു പറ്റം അവരുടെ അവരുടെ കൂടെ വിദ്യാഭ്യാസ ഉന്നമനം ലക്ഷ്യമാക്കി തലശ്ശേരി രൂപതയുടെ അധ്യക്ഷൻ മാർ സെബാസ്റ്റ്യൻ വള്ളോപ്പള്ളി സ്ഥാപിച്ചതാണ് ഈ ഒരു കോളേജ് കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയോട് അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കോളേജിൽ പതിനൊന്ന് വിഷയങ്ങളിൽ ഡിഗ്രിയും നാല് വിഷയങ്ങളിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രിയും അഞ്ച് വിഷയങ്ങളിൽ ഗവേഷണ അവസരവുമാണ് ഈ സ്ഥാപനം നൽകുന്നത് പഠനത്തോടൊപ്പം ജോലിക്കുതകുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സുകളും ഇതേ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് നൽകുന്നു പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആധുനിക തൊഴിൽ മേഖലകളിലേക്ക് ദിശാബോധം നൽകാൻ ഉതകുന്ന വിവിധങ്ങളായ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സുകൾ ഓരോരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും കോളേജ് പൊതുവായും നൽകി വരുന്നു ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപതിനോടടുത്ത വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കോളേജിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തിനാല് അധ്യാപക സ്ഥിരം നിയമിതരും ഇരുപത്തി മൂന്നോളം ഗസ്റ്റ് ഫാക്കൽറ്റിയും അടങ്ങുന്നതാണ് അധ്യാപക വിഭാഗം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സ്റ്റാഫായി പതിനാറ് പേരും ഇവിടെ സേവനം ചെയ്തു വരുന്നു കലാമേഖലയിൽ ഏക ഏറെ മികവ് തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഇവിടെ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നത് അവരെ കലകളിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വിവിധങ്ങളായ മത്സരങ്ങളിലേക്ക് വേണ്ടി അവരെ ഒരുക്കുന്നതിനായി ഇവിടെ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാറുണ്ട് പ്രാഗൽഭ്യം തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള ഫൈൻ ആർട്സ് മേഖലയിലെ വിദഗ്ധർ കാലാകാലങ്ങളിലായി അവർക്ക് പരിശീലനം നൽകുകയും യൂണിവേഴ്സിറ്റി തലത്തിലും ഇൻ്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തലത്തിലും ഇൻ്റർ സ്റ്റേറ്റ് തലത്തിലുമുള്ള മത്സരങ്ങളിലേക്ക് അവരെ സജ്ജരാക്കി അയക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതിൽ എക്കാലവും കഴിഞ്ഞ ഒരു മുപ്പത് വർഷത്തെ ചരിത്രമെടുത്താൽ മിക്കവാറും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ നല്ല ഒരു തലത്തിലേക്ക് അവരെ അണിയിച്ചൊരുക്കുവാനായിട്ട് ഈ സ്ഥാപനത്തിന് സാധിക്കാറുണ്ട് അതിൽ മാതാപിതാക്കളുടെ പങ്കാളിത്തവും മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ സജീവമായ ഇടപെടലും എക്കാലവും ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതുമാണ് സ്പോർട്സ് മേഖലകളിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഗ്രാമീണ പശ്ചാത്തലം ഉള്ളതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാപനം എന്ന നിലയിൽ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് വളരെ താല്പര്യമുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ഇത് ദേശീയ തലത്തിലും അന്തർദേശീയ തലത്തിലും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ മികവ് തെളിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉണ്ട് നല്ല നിലയിൽ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ അധ്യാപകർ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതിനു പുറമേ കോച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടി മറ്റ് വിദഗ്ധരുടെ സേവനവും ഈ സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ബാസ്കറ്റ് ബോൾ ഫുട്ബോൾ സോഫ്റ്റ് ബോൾ മറ്റ് ഒരുപിടി ഐറ്റങ്ങളിൽ ഇവിടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരിശീലനം നൽകി വരുന്നു ഗേറ്റിനകത്തേക്ക് ക്യാമ്പസിനകത്തേക്ക് മറ്റ് 
മയക്കുമരുന്നുകളോ അബ്യൂസിന് ഉതകുന്ന സാധനങ്ങളോ കൊണ്ടുവരാതിരിക്കാൻ ഞം ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ജാഗ്രത കാലി പാലിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിൽ നിന്ന് അക്കാര്യത്തിൽ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധയുണ്ട് പോലീസുകാർ പോലീസ് മേഖലയിൽ നിന്ന് ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും ഇക്കാര്യത്തിൽ വന്ന് അന്വേഷിക്കുകയും ഞങ്ങൾ അവരോട് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാനിക്കുന്നു ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടി കണ്ടാൽ ഞങ്ങളത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു മടിയും വിചാരിക്കാറില്ല അത് സമൂഹത്തിൻ്റെ നല്ല ഭാവിക്ക് വേണ്ടി ആണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എക്സൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കോഓപ്പറേഷനും അവരെ ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ നൽകാറുള്ള ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസുകളും കുട്ടികളെ ഏറെ സഹായിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എക്സൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ സ്തുത്യർഹമായ സേവനത്തെ നന്ദിയോടു കൂടിയേ ഇവിടെ സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അവരെത്ര ജാഗ്രതയോടു കൂടിയാണ് യുവാക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് എടുത്തു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നത്ആശ്നാശ്നാശ്നാശ്നാശ്നാശ്നാശ്നാശ്നാശ്നാശ്നാശ്നാശ്നാശ്നാശ്നാശ്നാശ്നാശ്നാശ്നാശ്നാശ്
നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് മെയ് ഒന്നിന് പഴയ ഒരു റിപ്പോർട്ടിൽ ബാൻസാലയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ ഒരു വിഷു ദിവസം കൈനീട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാർ ഇറങ്ങി പുസ്തകവും അത്യാവശ്യം പണവുമാണ് അവർ ശേഖരിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങളുമായിട്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ ഇവിടെ ഗ്രന്ഥശാല ആരംഭിക്കുന്നത് ശ്രീ കുമ്മക്കരോത്ത് ഗോവിന്ദൻ ആ പേര് ഈ വാൻസലയുടെ ചരിത്രം പറയുമ്പോൾ മറക്കാനാവാത്ത ഒരു പേരാണ് ഇവിടെ ഫോട്ടോ ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലത്താണ് വാനസാലയുടെ സർവതോമുഖമായ പുരോഗതി ഉണ്ടാവുന്നത് നിരവധിയായ സാമൂഹ്യക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട് സമഗ്ര ക്യാൻസർ നിയന്ത്രണ പദ്ധതി സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരതാ യജ്ഞത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒക്കെ സ്തുത്യർഹമായി അതിൽ പ്രത്യേകിച്ചും പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ആകെ നേതൃത്വം തന്നെ നിർവഹിച്ചത് ഗോവിന്ദനെ പോലെയുള്ള ആളുകളാണ് നല്ല നിലക്ക് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ വാനശാലയ്ക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക ഈ ബാൻസാലയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ എടുത്തു പറയാവുന്ന ഒരു നേട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബാലകലോത്സവം ജില്ലാ തലത്തിൽ നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ബാലകലോത്സവം അത് ഒരു നാട്ടിൻ്റെ തന്നെ ഉത്സവമാക്കി മാറ്റാൻ ആ കാലത്ത് അന്ന് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ഗോവിനാട്ടൻ അടങ്ങിയ ആ ടീമിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നത് ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് ഈ പ്രദേശം നേരത്തെ മാങ്ങാട്ട അംശം എന്നത് ഈ വാനശാല പിറവിയെടുത്തതിന് ശേഷം ദേശവന്ധു എന്ന പേരിൽ ഇത് ഈ നാട് അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങി എന്നതും ഈ വാൻസാലയുടെ പ്രാധാന്യത്തെ കാണിക്കുന്നു നല്ല നിലക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബാലവേദി വനിതാ വേദി വയോജന വേദി യുവജന വേദി എന്നിവ ഈ വാൻസാലയുടെ പ്രത്യേക നേട്ടങ്ങളായി കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൻ പുറത്തുള്ള യുവാക്കൾക്കും യുവതികൾക്കും പി എസ് സി കോച്ചിങ് ക്ലാസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി വരുന്ന തലമുറക്ക് പിന്നെ അവരുടെ ഉന്നമനത്തിനായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ പിന്നെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് പി എസ് സി കോച്ചിങ് ക്ലാസ് നിലവിൽ പിന്നെ ഇവിടെ നടത്തിയിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് നിർത്തിയിട്ടാണുള്ളത് തുടർന്നും നമ്മളത് കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രദേശത്തുള്ള കുട്ടികൾ ബാലവേദിയിൽ അംഗങ്ങളാക്കുകയും ആ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മുപ്പതോളം കുട്ടികൾ ഇവിടെ വാൻസലിൽ വന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത സ്കൂൾ മാങ്ങാട്ടിടെ യു പി സ്കൂളിനകത്ത് നമ്മൾ പിന്നെ പുസ്തകങ്ങൾ എത്തിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമായി പിന്നെ നമ്മളെ വാനശാലക്കകത്തേക്ക് കുട്ടികളെ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ക്യാമ്പുകളും പിന്നെ പഠന പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ വാനശാല നടത്തുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ പഞ്ചായത്തിനകത്ത് ഏറ്റവും മികച്ച പിന്നെ വനിതാ വേദി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ദേശബന്ധു വാനശാലക്കകത്താണ് പിന്നെ വനിതാ വേദിയുടെ ഭാഗമായി ചക്ക മഹോത്സവം കൃഷിയും അങ്ങനെയുള്ള ഒട്ടനവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ വനിതാ വേദിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നടത്തുന്നുണ്ട് സജീവമായിട്ടുള്ള വനിതാ വേദിയാണ് നമ്മുടെ വാനശാലക്കകത്ത് നടന്നു പോകുന്നത് പിന്നെയുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വയോജനങ്ങൾ വയോജനങ്ങളുടെ പിന്നെ ബ്ലോക്ക് തല വിശ്രമ കേന്ദ്രം ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് നമ്മുടെ വാനശാലയാണ് ബിൽഡിംഗ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എല്ലാ മാസവും വെള്ളിയാഴ്ച പിന്നെ മാസത്തിൽ ഒരു തവണ അവരുടെ യോഗങ്ങൾ ചേരുന്നുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്സുകളും ഒക്കെ വാനശാല നടത്താറുണ്ട് വയോജനങ്ങൾക്കും യുവജനങ്ങൾക്കും യുവതി യുവാക്കൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് വാനശാല മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമ്മുടെ പിന്നെ വാനശാലയുടെ മുറ്റത്ത് തന്നെ ഒരു ഷട്ടി
ആ ഷട്ടിൽ കോർട്ടിനകത്ത് കുട്ടികൾ വന്ന് കളിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ മഴയായത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ കളി നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് എല്ലാ തന്നെ നമ്മളെ എല്ലാ ദിവസവും രാത്രികളിൽ ഈടെ വന്ന് കുട്ടികൾ ഷട്ടിൽ കോർട്ട് നടത്താറുണ്ട് ഷട്ടിൽ കോർട്ടിൽ വന്ന് കളിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഷട്ടിൽ ടൂർണമെൻറ്റുകൾ സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിലാണ് മലബാർ ഡിസ്ട്രിക്ട് ബോർഡിൻ്റെ കീഴിൽ ബോയ്സ് ബോർഡ് എലമെൻ്ററി സ്കൂളായിക്കൊണ്ട് മമ്പറ ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി മൂന്നിൽ സ്കൂളിൻ്റെ കെട്ടിടം തകർന്നെങ്കിൽ കൂടിയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി അഞ്ചിൽ നാട്ടുകാരുടെ സഹായത്താൽ സ്കൂൾ പുനർനിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ ഹൈസ്കൂളായി പരിണമിച്ച മമ്പറം ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ രണ്ടായിരത്തി നാല് അഞ്ച് കാലഘട്ടത്തിൽ ഹയർ സെക്കൻഡറിയായി മാറുന്നു നിലവിൽ മാങ്ങാട്ടിടം പ്രദേശത്തെ ഏക ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളായിട്ടുള്ള ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ മമ്പുറത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇനി നമുക്ക് മുന്നിൽ ഈ വിദ്യാലയം മാങ്ങാട്ടിടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഏക ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളാണ് അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിലാണ് ഈ വിദ്യാലയം ആരംഭിച്ചത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെ ക്ലാസ്സുകളിലാണ് അധ്യയനം നടത്തിയിരുന്നത് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ഒരുമിച്ച് ഈ വിദ്യാലയത്തിൽ അധ്യയനം നടത്തിയിരുന്നു ര ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ ഹൈസ്കൂളായിട്ട് മാറുകയും പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി നാല് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് അധ്യയന വർഷത്തിൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാലയമായി മാറുകയും ചെയ്തു തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും അതുപോലെ ജനപ്രതിനിധികളുടെയും വിവിധ ഫണ്ടുകളുടെ ഉപയോഗം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയും ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് സ്കൂള് വികസിച്ചു വരികയും ചെയ്തു മറ്റു സ്കൂളുകളിൽ ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ വെർച്വൽ ലാബ് അതുപോലെ ടിങ്കറിങ് ലാബ് ഒക്കെ നമുക്കിവിടെ ഉണ്ട് മോഡൽ പ്രീ പ്രൈമറി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നുണ്ട് പ്രീ പ്രൈമറി മുതൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി വരെ ഏകദേശം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇവിടെ അധ്യയനം നടത്തുന്നുണ്ട് ബാച്ചിൽ മൂന്ന് കോമ്പിനേഷനാണുള്ളത് സയൻസ് കോമേഴ്സ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഓരോ ക്ലാസ്സിലും അറുപത്തഞ്ച് കുട്ടികൾ വീതമാണ് ഉള്ളത് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഹയർ സെക്കൻഡറിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലാബ് സൗകര്യങ്ങൾ കുറച്ച് അപര്യാപ്തമാണ് ഹാസ്പിറ്റൽസ് കെട്ടിടത്തിലാണ് അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒരു പുതിയ കെട്ടിടത്തിന് വേണ്ടി എം എൽ എക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രപ്പോസൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതുവരെയായിട്ട് പ്രാവർത്തികമായിട്ടില്ല പി ഡബ്ല്യു ഡി എസ്റ്റിമേറ്റൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ബഡ്ജറ്റിലായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തി അത് ചെയ്യാമെന്നുള്ള രീതിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഹയർ സെക്കൻഡറി റിസൾട്ട് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പല രീതിയിലുള്ള കർമ്മ പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം മന്ത്രി ടെസ്റ്റ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഗ്രാമീണ മേഖലയിലുള്ള ഒരു സ്കൂൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ യാത്രാ സൗകര്യം വളരെ കുറവാണ് ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾ ഇങ്ങോട്ട് വരാനുള്ള ഒരു പ്രവണത കുറയാണ് എങ്കിൽ പോലും എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും ഈ ഫുൾ സ്ട്രെങ്ത്തിൽ തന്നെയാണ് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ലഹരി വിരുദ്ധ ക്ലബ്ബ് ഇവിടെ ലഹരി വിമുക്തി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലബ്ബ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ക്യാമ്പയിനായിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ക്യാൻറ്റീൻ സൗകര്യത്തിൻ്റെ അപര്യാപ്തത ഉണ്ട് കാരണം കുട്ടികൾ ഭക്ഷണത്തിന് പുറത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് പരിസരത്തൊക്കെ ഹോട്ടൽ സൗകര്യങ്ങൾ കുറവാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത് നമ്മളൊരു പ്രപ്പോസല് വേണ്ടി സ്കൂഫ എന്ന പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ അപേക്ഷ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നടപ്പിൽ വന്നിട്ടില്ല മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ പഞ്ചായത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആരോഗ്യരംഗത്ത് മൂന്ന് സ്ഥാപനങ്ങളാണ് വളരെ പ്രധാനമായി പഞ്ചായത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളത് അതും നമ്മുടെ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെൻ്ററാണ് അത് ഫാമിലി ഹെൽത്ത് സെൻ്ററായിട്ട് ഇപ്പോൾ മാറിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് വട്ടിപ്പുറ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും അവിടെ ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് 
ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു കോടി പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇട്ടുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു വലിയ ഒരു സ്ഥാപനം ഉയർന്നു വരാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് എം എൽ എ ഫണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം മുപ്പത് ലക്ഷം അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ട് എൻ എച്ച് എം എൻ്റെ ഫണ്ട് അതുപോലെ മറ്റ് പല ഫണ്ടുകളും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു കോടിയിലധികം വരുന്ന ചെലവ് വരുന്ന ബിൽഡിംഗ് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ ശ്ലാഘനീയമാണ് മൂന്ന് മെഡിക്കൽ ഓഫീസറുണ്ട് നല്ല ആധുനിക സംവിധാനത്തോടു കൂടിയിട്ടുള്ള ലബോറട്ടറി സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ജനങ്ങൾക്ക് വളരെയേറെ ഗുണകരമാവുന്നൊരു സ്ഥാപനമാണ് പി എച്ച് സി മറ്റൊന്നുമില്ല ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറിയാണ് അത് പല അവസരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അവിടെയും നിരവധിയായിട്ടുള്ള ആളുകൾ വരുന്നു നല്ല നിലയിൽ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള മരുന്നും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതി വെച്ച് അവിടെ നടത്തുകയാണ് വേറെ നല്ല ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറിയാണ് അത് കൈതേരി പതിനൊന്നാം മൈൽ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് അവിടെയും ഒരു മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ അവിടെ രണ്ട് സ്റ്റാഫ് വേറെയുണ്ട് അപ്പോൾ ആ തരത്തിൽ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും വളരെ മികച്ച നിലയിൽ പോകുന്നു ധാരാളം ആളുകൾ അവിടെ വരികയും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സേവനങ്ങൾ അവർക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായിരിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ വടക്ക് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കേന്ദ്രമാണ് ഈ മക്കാം ഷെരീഫ് നാനാജാതി മതസ്ഥരായിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ജാതി മത വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവരും ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായിരിക്കുന്ന ഒരു മുമ്പായി മക്കാം ഷെരീഫ് എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ കീഴിലായിക്കൊണ്ട് ഏഴോളം പള്ളികളും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഹയർ സെക്കൻഡറി മദ്രസകൾ അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂ രണ്ട് ഒരു കുറുമ്പുക്കൽ മാപ്പിള എൽ പി സ്കൂൾ ഒരു യത്തീം ഖാന അതുപോലെ നാല് മദ്രസകൾ വേറെ ചെറിയ സബ് മദ്രസകളായിട്ട് വേറെ മദ്രസകൾ ഏകദേശം എഴുപതോളം ജീവനക്കാർ ഇതിൻ്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ഇതിൻ്റെ കീഴിൽ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കീഴിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ട് ചെറുപ്പകാലം മുതൽ ഇതാകൊണ്ട കാര്യം പറയാറ്റ് ഇവിടെ ഈ രണ്ട് കവറ് കുറേ താണ്ട് കുയിലായിരുന്നു പഴയ പള്ളി കുറേ താഴത്ത് കുയിലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് കുയിലിറങ്ങണോ പള്ളിയിലേക്ക് കയറണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇത് ആ കുയിൽ നിർത്തിയിട്ട് പള്ളി പഴയ പള്ളി പൊളിച്ചിട്ട് മാറ്റിയെടുത്തതായിരുന്നു പള്ളി അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിർത്തി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ കവറ് കാണും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഊത് കത്തി കൂത്തണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എത്തിപ്പിടിക്കണം പഴയ കാലത്ത് ഈ മിറ്റത്തു നിന്ന് ഇത് ഈ കവറിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഊത് കത്തി കൂത്തണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എത്തിപ്പിടിക്കണം നല്ല കുത്തേക്ക് അപ്പോൾ ഇത് നേത്തിയിട്ട് കാണും എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം പഴയ പള്ളി പൊളിച്ചിട്ട് എടുത്തതായിരുന്നു അടുക്കൾ ദിവസം ഞാൻ ഇവിടുത്തെ പള്ളി കാരണവർ നാല് കാരണവന്മാരാണ് അതിൽ ഒരു കാരണവരാണ് അടുക്കൾ ദിവസം കാ ഒന്ന് ഞാനോട്ട് വാങ്ങിക്കാം ആദ്യം എൻ്റെ ചെറുപ്പം മുതൽ ഇവിടെ കമ്മിറ്റി ഇല്ല കമ്മിറ്റി നടത്തിപ്പോയില്ല ഇവിടെ കാരണവും മാറും കാരണവും മാറും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ആളായിട്ട് ഉള്ളത് കാതിർ സുബി എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് പിന്നെ ഇന്ത്യൻ തിരുവും മക്കാമിൻ്റെ പെരുമാനെല്ലാം എടുക്കുന്ന ഉമ്മർക്കാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാളുണ്ട് അയാളെ കീഴിൽ മാനൂക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളാണ് പൈസ പിരിവെല്ലാം എടുക്കൽ അപ്പോൾ ആ നിലക്കാണ് കൊണ്ടുപോയത് പിന്നെ അങ്ങനെ നാട്ടുകാർ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടിയായിരുന്നു അതിന് വെള്ളപ്പെട്ട ആളെ വിളിച്ച് ഈ പിരിവ് നമ്മളെ നാട്ടിന് വേണ്ടി ആക്കണം 
പള്ളിക്ക് വേണ്ടിയും പള്ളിൻ്റെ നാട്ടിനും വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വരുമാനമാക്കി മാറ്റണം എന്നുള്ള നിലക്ക് കമ്മിറ്റി കൂടി അതിനുള്ള നേതാക്കന്മാരെല്ലാം നാട്ടിലെ നേതാക്കന്മാരും അത് പുറത്ത് നിന്ന് വളർത്തണ തങ്ങളും എസ് എം പൂക്കോയത്തങ്ങൾ പിന്നെ എം പി മൈതാജി വളർത്തണം ചെറിയ പോയത്തങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കമ്മിറ്റി കൂടുകയും അങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു ഭരണാരം സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനമെടുക്കുകയും അതിന് ശേഷം മറ്റുള്ള ചുറ്റുപാട് പ്രവർത്തനമെല്ലാം നടത്താൻ എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിൽ തന്നെ അന്ന് ഇവിടുത്തെ പെട്ടി വെക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്ത് കമ്മിറ്റി ഇവിടെ പറയപ്പെട്ടതുപോലെ ആയിരത്തി മുന്നൂറിലധികം വീടുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വലിയൊരു മഹല്ലാണ് മരുവമ്പായി മഹല്ല് സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലേതുൾപ്പെടെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെ ചെറു മഹല്ലുകളിലേതുൾപ്പെടെ ഇന്നും അനവധി മഹല്ലുകളുടെ ഖബർസ്ഥാൻ വിശ്വാസികളായ ആളുകളുടെ മൃതദേഹം അടക്കം ചെയ്യുന്ന ശ്മശാനം ഇവിടെയാണ് ഈ പള്ളിയോട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മേൽപ്പറയപ്പെട്ട മുഴുവൻ വീടുകളിലെയും നിക്കാഹ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരുടെ മഹല്ല് പരിധിയിലുള്ള വിശ്വാസികളുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിത്യജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ പള്ളി കേന്ദ്രീകരിച്ച് മെരുവമ്പായി മക്കാ മസ്ജിദ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും നടന്നു വരുന്നത് ഏതാണ്ട് നാനൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തമ്പുരാട്ടിക്കായി മെരുവമ്പായിയിൽ ഒരു കാവ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നു ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് തമ്പുരാട്ടി മെരുവമ്പായിയിൽ നിന്ന് കണ്ടേരിയിലേക്ക് വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഐതിഹ്യം അങ്ങനെ കണ്ടേരിയിൽ ഭഗവതിക്കായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാവിന് മെരുവമ്പായി ശ്രീ കൂറുമ്പ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം എന്ന പേര് നൽകപ്പെടുന്നു കുംഭം പത്തു മുതൽ പതിനാല് വരെയാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവം ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഊട്ടുപുരയും ഓഡിറ്റോറിയവും നമുക്ക് കാണാം വിഷ്ണുമൂർത്തിയാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായും കെട്ടിയാടപ്പെടാറുള്ളത് നമ്മുടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പുഷ്പകൃഷി അതായത് ചെണ്ടുമല്ലി കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പതിനേഴ് ഗ്രൂപ്പുകളെ നല്ല രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്തു പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ് തൈകളാണ് നമുക്ക് മാങ്ങാട്ടണം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് അനുവദിച്ച് അതുകൂടാതെ സ്വന്തമായ നിലയിൽ അവർ കർഷകർ വാങ്ങി തൈകൾ നട്ട് ഇപ്പോൾ നല്ല വിളവ് പാകമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഈ ഓണത്തിനനുബന്ധിച്ച് അത് പറിക്കാൻ കഴിയും ഇന്ന് നമുക്ക് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പി പി ദിവ്യ അവർഗങ്ങളാണ് ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഉദ്ഘാടനം ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം നമ്മുടെ മാങ്ങാട്ടനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നമ്മുടെ കർഷകനായ ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന ഗ്രൂപ്പിന് ഫ്ലവേഴ്സ് മാങ്ങാട്ടനം എന്ന ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ശ്രീ ശ്രീനിവാസൻ എം എന്ന് പറഞ്ഞ കർഷക നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കൃഷി സ്ഥലത്താണ് വിളവെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ബഡ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ കുടുംബശ്രീ ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ ഉപപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഒരു ചർച്ച ചെയ്തപ്പോഴാണ് ചില ആളുകൾക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാനാവുന്നില്ല അപ്പോൾ ആവാത്തത് ശാരീരിക മാനസിക വൈകല്യമുള്ള കുട്ടികൾ ചില വീടുകളിലുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കുട്ടികളെ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് വീട്ടിലാക്കി അമ്മമാർക്ക് പുറത്തു പോകാനാവില്ല അപ്പം അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത മാനസിക സംഘർഷമാണ് 
അതിനെന്ത് ഇത് ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ ഒരു വശമല്ലേ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിന് പരിഹാരമുണ്ട് എന്നാണ് സ്റ്റേറ്റ് കുടുംബശ്രീ മിഷൻ ഒരു ചർച്ച ചെയ്തത് അന്ന് ടി കെ ജോസ് ഐ എ എസ് ആണ് അതിൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ഇപ്പോൾ വെങ്ങാനൂരിലെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് റൂഫസും ഇവിടെ ഉത്തര കേരളത്തിൽ ഉള്ള ഞാനുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അന്ന് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചർച്ച ചെയ്തപ്പോഴാണ് എന്നോട് അന്ന് ടി കെ ജോസ് പറയുന്നത് ബാംഗ്ലൂരിലെ നിംഹാൻസ് പോയിട്ട് കാണണം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡോക്ടർ മുരളി മലയാളിയാണ് അവിടെ പോയപ്പോഴാണ് ഇത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തുടങ്ങണം എന്നുള്ള ആലോചനയെല്ലാം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുന്നത് അന്ന് സതേൺ റീജിയൻ ഡയറക്ടറായിട്ടുള്ള ബി ഉഷാദേവിയും നോർത്തേൺ റീജിയൻ ഡയറക്ടറായിട്ടുള്ള ജനാർദ്ദനും ആണ് ഇതിന് രണ്ട് മേഖലകളിലും നേതൃത്വപരമായിട്ടുള്ള പങ്ക് വഹിച്ചത് തിരുവനന്തപുരത്ത് വെങ്ങാനൂരിൽ എ കെ ആൻ്റണി ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്കൂളിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് അന്നത്തെ കൂത്തുപറമ്പ് എം എൽ എ ആയിട്ടുള്ള ജയരാജനാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഉണ്ടായത് റീഹാബിലേഷൻ സെൻ്ററാണ് ബഡ്സ് റീഹാബിലേഷൻ സെൻ്ററാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെ രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നു ഇവിടെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു പരിരക്ഷിക്കുന്നു അത് തിരിച്ച് അവരെ വൈകുന്നേരം വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ അമ്മമാർക്ക് വലിയ ആശ്വാസമായിട്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാവരും പച്ചക്കറിയിലെ ഉൽപ്പാദനം നമുക്ക് നന്നായിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വിപണി അതായത് മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളാക്കിയിട്ട് വിപണി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്കൊരു ഫ്രഷ് ഡ്രൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു നിലവിലെ ഒരു ചെറിയൊരു സംരംഭമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മളുടെ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽപ്പെട്ട പച്ചക്കറികളും അതുപോലെ ഫലവർഗങ്ങളൊക്കെ ഡ്രൈ ചെയ്ത് വിപണിയിൽ എത്തിക്കുന്നു നമുക്ക് ആമസോണിലൊക്കെ ഇതിപ്പോൾ ലഭ്യമാണ് അതോടനുബന്ധിച്ച് തന്നെ മറ്റ് കർഷകരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് ഇതേപോലെ മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളാക്കി മാറ്റി വിപണി കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ വിദേശ വിപണി ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് പദ്ധതികൾ നമ്മൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മഗ്രി പാർക്കിൻ്റെ ലേബലിൽ നമുക്ക് മാങ്ങാട്ടണം ഗോൾഡ് മഞ്ഞപ്പൊടി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മുളകിൻ്റെ പലതരത്തിലുള്ള വേറെ മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഈ മുളകിൻ്റെ പൊടി ചതച്ച മുളക് അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള മുളക് ഉൽപ്പന്നങ്ങളും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് വിപണിയിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് കൂടാതെ നമ്മളെ ഒരു ലേബർ ബാങ്ക് അതായത് കർഷകരുടെ ആവശ്യം ശരിക്ക് അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അവരുടെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് അവരുടെ ലേബർ അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിൽ ആളുകളെ കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ലേബർ ബാങ്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു കാർഷിക കർമ്മസേന കൃഷിയുമായി അനുബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ചെയ്യുന്ന ഒരു നല്ലൊരു ഗ്രൂപ്പിനെ കാർഷിക കർമ്മസേന ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആലോചനയും നമ്മുടെ ഭാവി പരിപാടിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കേരള ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പം മുമ്പോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന പിന്നെ എല്ലാവരും സംരംഭത്തിലേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയം കേരള ജനങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഇൻറ്റേണിനെ ഞങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻറ്റേണിൻ്റെ പ്രവർത്തനം വളരെയേറെ തൃപ്തികരമാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചോളം നമ്മുടെ സംരംഭങ്ങൾ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൽ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ തന്നെ പുതിയ സംരംഭകരായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ തരത്തിൽ സംരംഭകർ കാർഷിക രംഗത്ത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പിന്നെ വ്യാവസായിക മേഖലയിൽ ഒക്കെ തന്നെ വെച്ചുകൊണ്ട് ബാങ്കുകളുടെ ഒക്കെ തന്നെ സഹായത്തോടുകൂടി പഞ്ചായത്തിൻ്റെയും സബ്സിഡിയോടുകൂടി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വ്യവസായ വകുപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ തന്നെ സഹായത്തോടുകൂടി നിരവധിയായിട്ടുള്ള സംരംഭകരെ നമുക്കിവിടെ വാർത്തെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒട്ടേറെ സംരംഭകർ കൊണ്ട് സമ്പ സംരംഭങ്ങൾ കൊണ്ട് സമ്പന്നമാണ് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് എന്നും പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇവിടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് പുതിയ കാർഷിക പദ്ധതികളിലൂടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ കൃഷിയെ തിരിച്ചു പിടിക്കുന്നതിൽ വ്യാപൃതരായിരിക്കുകയാണ് മാങ്ങാട്ടിടം പഞ്ചായത്തും അവിടുത്തെ ജനങ്ങളും വിദ്യാഭ്യാസ സാംസ്കാരിക മേഖലകളിൽ ഇനിയും മാങ്ങാട്ടിടം പഞ്ചായത്തിന് മറ്റുള്ള പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് ഒരു മാതൃകയെന്നോണം മുന്നേറാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ആശംസിക്കാം നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡുമായി വീണ്ടും കാണുമ്പോഴേക്കും എല്ലാ മാന്യപ്രേക്ഷകർക്കും നന്ദി നമസ്കാ